ഹലോ മാസ്റ്റർ ഫോർ എന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്ന പ്രോബിലിറ്റി എക്സസൈസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോറിലെ ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നോക്കാം എ മാനുഫാക്ചർ ഹാസ് ത്രീ മെഷീൻസ് ഓപ്പറേറ്റർ മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് മൂന്ന് മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകും ഒരു മാനുഫാക്ചർ ഓപ്പറേറ്റർ എ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ബി ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ സി മൂന്ന് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എ എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും വൺ വൺ പെർസെന്റേജ് ഡിഫക്റ്റീവ് ഐറ്റംസ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ബി ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ സി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സെവൻ പെർസെന്റേജ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സെവൻ ഐറ്റംസ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എ ഈസ് ഓൺ ദ ജോബ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ ടൈം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ശതമാനം എത്ര നേരം ജോലി നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ടൈം ബി തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് സി ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് ദ എ ഡിഫക്റ്റീവ് ഐറ്റം ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദറ്റ് വാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ എ കണ്ടോ ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ തരും അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ട് അല്ലെ മൂന്ന് ഇവൻസ് ഉണ്ട് സോ ഈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐറ്റം പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഓപ്പറേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റർ എ ഓപ്പറേറ്റർ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് ഈ വൺ ഇ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐറ്റം പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഓപ്പറേറ്റർ ബി ഓപ്പറേറ്റർ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐറ്റം പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഓപ്പറേറ്റർ സി ഓപ്പറേറ്റർ സി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഐറ്റം മൂന്നെണ്ണം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടോ അല്ലെ ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അല്ലെ നേരത്തെ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടേ കാണണേ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ലാസ്റ്റ് ലൈനിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ് എന്താണോ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അതിന്റെ ഹിന്ദ് കിട്ടും അല്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും ഏത് ഒരു ഇവന്റും കിട്ടും ഒരു ഹിന്ദും കിട്ടും ഇത് രണ്ടും കിട്ടുന്ന സോ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം പി ഓഫ് എന്താണ് വേണ്ടത് എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഡിഫക്റ്റീവ് ഐറ്റം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ വൺ ആണ് ഡിഫക്റ്റീവ് ഐറ്റം എ ആണ് സോ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കണ്ട ഇ വൺ ഇ വൺ എ ഇ വൺ ഇ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോമുല പി ഓഫ് ഇ വൺ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എന്താണ് എ ഗിവിങ് ഇ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് പി ഓഫ് ഇ വൺ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എ ഗിവിങ് ഇ വൺ പ്ലസ് എന്താണ് പി ഓഫ് ഇ ടു ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എ ഗിവിങ് ഇ ടു പ്ലസ് പി ഓഫ് ഇ ത്രീ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എ ഗിവിങ് ഇ ത്രീ സോ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി പി ഓഫ് ഇ വൺ കണ്ടുപിടിക്കാം പി ഓഫ് ഇ വൺ വേണം പി ഓഫ് ഇ ടു വേണം പി ഓഫ് ഇ ത്രീ വേണം അപ്പൊ ഐറ്റംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത എ എത്രയാണ് എത്ര ഐറ്റംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അല്ലെ പി ഓഫ് ഇ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണട ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ ടൈം നിൽക്കുന്നില്ലേ ജോബില് അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഐറ്റംസ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലെ സോ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ പി ഓഫ് ഇ ടു എത്ര നേരം നിന്ന് ഐറ്റംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് തേർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സി എത്ര നേരം നിൽക്കുന്നുണ്ട് ട്വന്റി അല്ലെ ട്വന്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി അടുത്ത എന്താണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുള്ള പി ഓഫ് എ ഗിവിങ് ഇ വൺ വേണം അതേപോലെ പി ഓഫ് എ ഗിവിങ് ഇ ടു വേണം അതേപോലെ പി ഓഫ് എന്താണ് എ ഗിവിങ് ഇ ത്രീ വേണം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് വേണം സോ പി ഓഫ് എ ഗിവിങ് ഇ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പി ഓഫ് എ ഗിവിങ് ഇ വൺ എന്താണ് പി ഓഫ് എ ഗിവിങ് ഇ വൺ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിഫക്റ്റീവ് ഐറ്റം പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ ഡിഫക്റ്റീവ് ഐറ്റം എ എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ പെർസെന്റേജ് അല്ലേ സോ ഇറ്റ് വിൽ എന്താണ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എഴുതിക്കൂടെ ബി എത്ര ഡിഫക്റ്റീവ് ഐറ്റം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ ഗിവിങ് ഇ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫക്റ്റീവ് ഐറ്റം ഇ ടു ഓപ്പറേറ്റർ ബി അത്രയാണ് ഫൈവ് അല്ലേ സോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം തേർഡ് എന്ത് എഴുതാം സെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം ഇത് മൂന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഓക്കെ ഇനി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ പി ഓഫ് ഇ വൺ ഗിവണെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ പോലെ പി
എ കാർഡ് ഫ്രം എ പാക്ക് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സ് ഒരു കാർഡ് അമ്പത്തിരണ്ട് കാർഡിൽ നിന്ന് ഒരു കാർഡ് എന്ത് ചെയ്തു ലോസ്റ്റ് ആയി പോയി അമ്പത്തിരണ്ട് കാർഡിൽ നിന്ന് ഒരു കാർഡ് ലോസ്റ്റ് ആയി പോയി ഇനി എത്ര കാർഡേ ഉള്ളൂ കൂടാ നമ്മുടെ അൻപത്തൊന്ന് കാർഡേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഫ്രം ദ റിമൈനിങ് കാർഡ്സ് ഓഫ് പാക്ക് ടു കാർഡ്സ് ആർ ട്രാൻ അപ് ഫ്രോൺ ടു ബി ഡയമണ്ട്സ് രണ്ട് കാർഡ് എടുത്തു രണ്ട് കാർഡും എന്തായിരിക്കും ഡയമണ്ട് ആവാനുള്ള പ്രോബ്ലിറ്റി എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് കാർഡും ഡയമണ്ട് ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ശ്രദ്ധിച്ചോണ And found to be both are diamonds. Find the probability that lost card being a diamond. In the country, you know, lost eye card, in the card, you know, lost eye, the diamond are in the probability. You know, you can do it. You know, so the chord of chair. That's it. So the chair. That's it. Even in order to make the order. Lost card. He said diamond. Lost. One card is not going to be able to. A card is not going to be able to. Diamond is not going to be able to. That's it. E2 is not going to be able to. Lost card is diamond. is not a diamond adu the a nu parna or condition ille edukuna rendu card um endayirikana diamond aayirikana le two cards are drawn are found to be diamond getting two diamond cards from etra card inana from 51 cards orana kalanju poi baaki edukuna rendu card undare diamond aagaanulla probability so p of e1 varaya e1 nu parna endana lost card is not a diamond diamond alla na parnittulla etra diamond undu 52 cards ile etra diamond undu 13 cards diamond aa ariyallo 13 cards diamond aa so automatically diamond alla lost card is a diamond lost card diamond aanu nanu parnittulla lost card diamond aanengi p of e1 event e1 endayirikum 13 by 52 alle ഇതിനായിരിക്കുമല്ലോ ഡയമണ്ട് പോകുന്നു തേർട്ടീൻ കാർഡ്സ് ഡയമണ്ട് അല്ലേ തേർട്ടീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ആയിരിക്കും പ്രോബിലിറ്റി അതായത് പി ഓഫ് എയർ ഇ ടു എന്തായിരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോ ലോസ്റ്റ് കാർഡ് ഇസ് നോട്ട് എ ഡയമണ്ട് ഡയമണ്ട് അല്ല നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഡയമണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി എത്ര കാർഡ് ഉണ്ട് തേർട്ടീൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര കാർഡ് ഉണ്ട് തേർട്ടി നയൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു അല്ലേ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ വേണമെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്ക് തേർട്ടി നയൻ തേർട്ടീന് എത്ര വരും ടു വൺ മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ഫസ്റ്റ് ലോസ്റ്റ് കാർഡ് ഈസ് എ ഡയമണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഡയമണ്ട് ഉണ്ട് ടോട്ടലി എത്ര ഡയമണ്ട് ഉണ്ട് തേർട്ടീൻ കാർഡ്സ് ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു നോട്ട് എ ഡയമണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമണ്ട് അല്ലാത്ത ബാക്കി കാർഡുകൾ എത്രയാണ് തേർട്ടി നയൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാത്ത ലോസ്റ്റ് കാർഡ് ഫൈൻ ദ പ്രോബിലിറ്റി രണ്ട് കാർഡും എടുക്കണം രണ്ട് കാർഡും എടുക്കണം അത് ഏ വേണം ലോസ്റ്റ് കാർഡ് ബീങ് എ ഡയമണ്ട് ലോസ്റ്റ് ആയ കാർഡ് എന്താണ് ഡയമണ്ട് വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പി എഫ് ഈവൺ കിമണേ അല്ലേ ലോസ്റ്റ് കാർഡ് ഡയമണ്ടും ആയിരിക്കണം അതെന്തും ആയിരിക്കണം രണ്ട് കാർഡ് എടുക്കുകയും വേണം സോ ഇതിന്റെ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പി ഓഫ് ഇ വൺ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എ ഗിവിൻ ഇ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഓഫ് ഇ വൺ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എ ഗിവിൻ ഇ വൺ പ്ലസ് പി ഓഫ് ഇ ടു ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എ ഗിവിൻ ഇ ടു ഇതാണ് ഫോമുല ഇന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പി ഓഫ് എന്താണ് എ ഗിവിൻ ഇ വണ്ണും പി എഫ് എ ഗിവിൻ ഇ ടു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോമ്പിനേഷന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എ ഗിവിൻ ഇ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് കാർഡ് എടുക്കണം അതിൽ ഒരെണ്ണം എന്താണ് ആ രണ്ട് കാർഡ് എടുക്കണം അമ്പത്തി രണ്ട് കാർഡിൽ നിന്ന് രണ്ട് കാർഡ് എടുക്കുകയും വേണം പക്ഷെ ലോസ്റ്റ് ആയത് ഒരു ഡയമണ്ട് ഒരു ഒരു കാർഡ് ലോസ്റ്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ലോസ്റ്റ് ആയത് ഡയമണ്ടിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഡയമണ്ടിൽ നിന്ന് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു കാർഡ് മൊത്തത്തിൽ പതിമൂന്ന് ഡയമണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എന്തായി ലോസ്റ്റ് ആയി എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഈ വണ്ടെ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി എത്ര കാർഡേ ഉള്ളൂ ഡയമണ്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് കാർഡ് അതിൽ നിന്ന് എത്ര എടുക്കണം രണ്ടെണ്ണം എടുക്കേണ്ടത് ട്വൽവ് സി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഇത് മാറ്റിയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്വൽവ് സി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ എത്ര കാർഡ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ അമ്പത്തിരണ്ട് കാർഡ് അല്ലേ ഉള്ള അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ലോസ്റ്റ് ആയില്ലേ സോ ഫിഫ്റ്റി വൺ സീറ്റ് എന്നല്ലേ മനസ്സിലായോ അതായത് മൊത്തത്തിൽ പതിമൂന്ന് കാർഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഈ വണ്ടെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ലോസ്റ്റ് കാർഡ് എന്താണ് ഡയമണ്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു ഡയമണ്ടിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് ലോസ്റ്റ് ആയി അപ്പൊ ഇനി എത്ര കാർഡേ ഉള്ളൂ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് എത്ര എടുക്കണം രണ്ടെണ്ണം എടുക്കണം ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരുപാട് ലോസ്റ്റ് ആയില്ലേ അമ്പത്തിരണ്ട് കാർഡിൽ നിന്ന് ലോസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി വൺ സീറ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ലേ ഇതാണ് എന്ത് പി ഓഫ് ഇ ക്യൂ വൺ
കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ സോ പി ഓ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു എ ഗിവിങ് ഇ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ലെവൺ ബൈ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ലെവൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ടു പ്ലസ് അടുത്ത എത്രയാണ് പി ഓ ഇ ടു തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു എന്താണ് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ടു നോക്കണം എല്ലാത്തിലും നോക്ക് എല്ലാത്തിലും നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും എല്ലായിടത്തും ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു രണ്ട് ഫിഫ്റ്റി വണ് ഫിഫ്റ്റി ടു അല്ലേ രണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി വണ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ലെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ലെവൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ആയൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടത്തില്ല ഇടാം വീണ്ടും നോക്ക് എല്ലായിടത്തും ട്വൽവും ഇല്ലേ മൂന്നിടത്തും സോ ട്വൽവും ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് എല്ലായിടത്തും തേർട്ടീനും ഇല്ലേ സോ തേർട്ടീൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ലെവൻ ബൈ ലെവൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ആണെന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടുവാട ലെവൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ആൻസർ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ഒക്കെ ആണില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലാത്ത രീതിയിലൊന്നും കിട്ടത്തില്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോകാം അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചു പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് എ സ്പീക്സ് ട്രൂത്ത് ഇസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് അപ്പൊ എ സത്യം പറയും എന്നുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എ സ്പീക്സ് ട്രൂത്ത് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എ കോയിൻ ഈസ് ടോസ് അല്ലേ എടാ ഈ ക്വസ്റ്റ് ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ എടാ എ എന്ത് പറയും ട്രൂ പറയും അതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യും ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും കെട്ട് കിട്ടും അതിന്റെ മീനിങ് ട്രൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കോയിൻ എന്ത് കാണിക്കും ഹെഡ് കാണിക്കും അപ്പൊ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ എ ഫോൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ടൈലായിരിക്കത്തില്ലേ അതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് കാരണം ഇത് പറയാനുള്ള റീസൺ അപ്പൊ സാർ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം സാറേ ട്രൂത്തിനെ പറ്റിയല്ലേ പറയുന്നത് സാറ് പിന്നെ എന്തിനും ഹെഡും ഡേലും പറയുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിന്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ആണ് എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലെ അത് ഇന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റിന്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദോബിലിറ്റി ദറ്റ് ആക്ച്വലി ദർ വാസ് എ ഹെഡ് ലാസ്റ്റിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഹെഡിനെ പറ്റിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിയാനുള്ളത് ഈ കോമ്പിനേഷന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാറുള്ളത് മനസ്സിലായോ ആ കോമ്പിനേഷനെ പറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാറ് അതായത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്വസ്റ്റിന്റെ തുടക്കം ട്രൂത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നു ട്രൂത്തിനെ ഫോൾസിനെ പറ്റി പറയുന്നു പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഹെഡിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതണം എ ട്രൂ പറയാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോയിൻ ഹെഡ് കാണിക്കും അപ്പൊ എ ഫോൾസ് പറയാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി കോയിൻ എന്ത് കാണിക്കും ടെയിലിങ് കാണിക്കും സോ ഈവൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഗെറ്റി ഹെഡ് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ കാരണം ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രൂവിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗെറ്റി ടെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ അതായത് എന്തിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി അതായത് ഫോൾസ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഇനി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ എ അല്ല അല്ലാതെ ആക്ച്വലി അത് എന്തായിരിക്കണം എ നമുക്ക് എ എന്ന് കൊടുക്കണ്ട എഫ് എന്നുള്ള ഇതിന്റെ കൊടുക്കും കാരണം രണ്ട് എയും കൂടെ തിരിഞ്ഞു എ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് എ റിപ്പോർട്ട്സ് ഹെഡ് എ എന്താണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹെഡ് വരണം എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള നോക്കിയിട്ട് വരാം പി ഓഫ് എന്താണ് probability that there was actually head head kittanulla probability adayithe true aayirikanam head kittanulla probability nanu oru parayikkunnathu adayithe even given endana a aanu kandupidikkanulla so a alla nammude ivide f aanu f aayittu eduthekana eventine so even given endana f aanu kandupidikkanulla adayithe p of e1 into p of a given sorry p of f given e1 എഫ് എന്ന് കൊടുത്തത് ഈ എയും നമ്മുടെ ഇവന്റിന്റെ എയും കൺവീഷൻ ആവും അതുകൊണ്ടാ ഓക്കെ സോ പി ഓഫ് ഇ വൺ ഇൻറ്റു പി ഓഫ്
എഫ് ഗിവൺ ഈവൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഫ് ഗിവൺ ഈവൺ അതായത് ഗെറ്റിംഗ് ഹെഡ് ആയിരിക്കണം അതേപോലെ എ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഹെഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഗെറ്റിംഗ് ഹെഡും ആയിരിക്കണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹെഡ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പി എഫ് എ ടെൽസ് ട്രൂത്ത് എന്നും പറഞ്ഞൂടെ ട്രൂത്ത് പറയാനുള്ള പ്രോബോബിലിറ്റി എ ട്രൂത്ത് പറയാനുള്ള പ്രോബോബിലിറ്റി എത്രയാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഫോർ ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പൊ അത് ആലോചിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എങ്ങനെയാ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് വന്ന് എടാ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വേണ്ട എ സ്പീക്സ് ട്രൂത്ത് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പൊ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് അപ്പൊ മറ്റെന്തായിരിക്കും ഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്പീക്സ് ഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വൺ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ചെയ്താൽ പോരെ അതായത് അതെന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ഫൈവ് തന്നെ ഇപ്പൊ എല്ലാം കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ പി എഫ് ഇ വൺ ഇവൺ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പി എഫ് ഇ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു അല്ലേ സോ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പം താഴെ എല്ലാം ടു ഫൈവ് അല്ലടാ എല്ലാം ടു ഫൈവ് അല്ല എല്ലാത്തിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ സോ നമുക്ക് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ആണ് താഴെയും ഫോർ ആണ് പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എളുപ്പമായിട്ടോ ഇതിലെ ടോ ഫോൾസ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ഹെഡ് ആൻഡ് ടൈൽ പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഫോർട്ടീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇഫ് എൻ ബി ആർ ടു ഇവൻ സച്ച് ദാറ്റ് എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എടാ എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിക്കകത്തുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആണ് എന്ത് എ അല്ലെ ബിക്കകത്ത് ഉള്ള ഒരു ചെറിയ എലമെന്റ് ആണ് എന്ത് എ ബിക്കകത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ആണ് എ ഓക്കെ ദൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചത് നോക്ക് ഇതാണ് ഇതായിരിക്കണം കറക്റ്റ് കാരണം നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ശ്രദ്ധിച്ചോ അതായത് എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിക്കകത്തുള്ള എലമെന്റ് ആയിരിക്കും എ എ അപ്പൊ ബിയിലും എയിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് തന്നെയാണ് എ അല്ലേ അതായത് എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ എ ആയിരിക്കും എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള കോമൺ ടേം അതായത് ബിക്കകത്ത് എ ക്കകത്തുള്ള കോമൺ ടേം എന്ത് തന്നെയാണ് എ തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ എ ഇത് നമുക്ക് പറയാലോ അപ്പൊ പി എഫ് ഇട്ടാലും സെയിം ആയിരിക്കുമല്ലോ പി എഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് പറയണം അത് എന്തിന് ഇക്കൽ തന്നെയാണ് പി എഫ് എ ഇക്കൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പി എഫ് എ ഗിവൺ ബി എ ജി നോക്കണം പി എഫ് എ ഗിവൺ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി എഫ് ബി അല്ലേ പി എഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പി എഫ് എ ആയിട്ടല്ലേ കിട്ടിയത് സോ പി എഫ് എ ബൈ പി എഫ് ബി എന്ന് എഴുതി കൂടെ സോ പി എഫ് എ ഗിവൺ ബി ഇൻറ്റു പി എഫ് ബി എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പി എഫ് എ എന്ന് കിട്ടത്തില്ലേ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അത്ര ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ കിട്ടത്തില്ലടാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു പി എഫ് എനേക്കാലും ഇപ്പുറത്തെ ടേം അല്ലേ വലുത് കാരണം എ ഗി വൺ ബിയിലൂടെ പി എഫ് ബി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ലേ മനസ്സിലായി ഇവിടെ രണ്ട് ടേംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രൊബ്യൂസ്ലി ഈ ടേം എന്തായാലും വലുതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പി എഫ് എ ഗി വൺ ബി വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പി എഫ് എ എന്ന് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ പി എഫ് ബിയെ പറ്റി അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുന്നോണ്ട് ഈ രണ്ട് ടേം എന്തായിരിക്കും വലിയ ഭയങ്കര വലുതായിരിക്കും അല്ലേ കമ്പയർ ടു ദിസ് അപ്പൊ പി എഫ് എ ഗി വൺ ബി ഇസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പി എഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാം പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉടനെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കണം താങ്ക് യു സോ